охота на медведя, да, условно, mm -hmm. началась. И как бы... Кто будет руководить? Что мы не просто так там затеяли внешнее управление, а если нет опыта, значит, либо нет знаний, либо не трогайте меня, чем тише, тем лучше. И здесь там, превращается в стратегию да, по выживанию на своих местах. Им очень выгодно, когда во власти нет уверенности в себе прежде всего. Всем привет! Вы смотрите интервью с Алмазом Шабдановым, который любезно согласился побеседовать на тему, связанную с Кумтором, все, что происходит сейчас. Он ответит на вопросы проекта в рамках закона и баштан башта. Вопросы в основном касаются того, что произошло на фоне политических событий, на фоне решений депутатов. Как ты знаешь, 17 мая депутаты решили ввести временно управляющего в Кумтор. И, соответственно, это все поменяло, поменяло полностью картину управления. Можем ли мы на эту тему побеседовать в части внешней управляющей? Вот назначили этого человека. Что он сейчас может сделать полезного для всех нас, для нашего государства? Во-первых, приветствую всех. Спасибо за приглашение. С удовольствием отозвался и принимаю участие. Конечно, мы должны это вопрос обсуждать. Я думаю, очень интересная тема. И да, в любом случае, я считаю, что это, во-первых, самая главная причина – это политическое изменение ситуации с точки зрения инвестиций внутренних и отношений, которые до этого строились. Потому что мы понимаем, что это очень большой объект для Кыргызстана, очень большую долю ВВП составляет. Но эффект экономический для государства он был, ну, считается в народе несправедливым. Да? Хоть и может быть по международным стандартам и так далее, все будет выглядеть законно, но несправедливо. И, соответственно, я думаю, здесь мы что должны констатировать, во-первых, это политическое изменение ситуации с крупными игроками на нашем инвестиционном рынке. И это большой сигнал для тех, которых э, на сегодняшний день этот вопрос не коснулся других проектов, других месторождений. Это надо уже понимать, что все-таки да, коснуться, я думаю, в любом случае, потому что ты как бы, уже охота на медведя, да, условно, mm -hmm. началась, и как бы кабаны, там, мелкая дичь должна уже беспокоиться. Понятно. А вот ты сказал про то, что в народе считается, что это несправедливое экономическое да, распределение. А вот если поподробнее, то есть, как мы знаем, 26%, 26% акций принадлежит Кыргызстану. Много это, мало ли, и что можно по этому поводу, ну, что можно сказать? Да, на самом деле 26% с точки зрения управления данным проектом этого мало, но с точки зрения крупнейшего акционера мы самые крупные акционеры. То есть государство в лице акционерного общества Кыргызалтен самый крупный акционер. И мы можем в открытых источниках посмотреть, что есть там порядка 10 публичных компаний, которые декларируют, что владеют акциями Центеры. И мы видим, что есть там международные финансовые компании, хедж-фонды, инвестиционные фонды. Но в основном все уже этот список составлен из инвестиционных фондов. Что это говорит? Это говорит о том, что уже вторичный рынок так называемый объем free float, ну, то есть свободное обращение, это все ценные бумаги, кроме нашей доли. Mm -hmm. То есть 76% акций уже в руках не один раз, и может быть не первый десяток раз уже меняются, перепродаются. То есть с точки зрения нашего законодательства это понимает надо как эм, добросовестные покупатели. То есть настолько уже владельцы поменялись, что уже да. восстановить те, кто был акционером или кто-то владел. А насколько это... это важно и какие последствия могут быть для Кыргызстана от того, что ну, такой вот free flow подход идет? Uh -huh. ну, э, с точки зрения, здесь как бы палка о двух концах. Что значит 76% свободно обращающихся на рынке? То есть мы понимаем, что есть корпоративный путь выкупа этих долей. И э, во-вторых, мы понимаем, что э, если какое-то политическое решение будет принято не в пользу акционеров, в том числе нас, как государства, да, то, соответственно, акции этого предприятия, доходы, то бишь этих предприятий, которые инвестировали, резко упадут. И они имеют, будут право, по крайней мере, на справедливое рассмотрение вопросов. Угу. Потому что они добросовестные покупатели. По крайней мере, сейчас выглядит все так, что... Этот список, который э, публично есть больше 10 компаний инвестиционных фондов, они будут об этом заявлять, потому что они обязаны защищать свои интересы 
так как они управляют тоже не своими деньгами, а и других людей физических и так далее, предприятий. А, ага. Правильно ли понимаю, что те акционеры, которые также заинтересованы в распределении дивидендов, они также могут обратиться в международный арбитраж в связи с нарушением их законных прав, поскольку, например, они не согласны с тем, что назначен внешний управляющий. Или нет? Такое возможно? Я думаю, такой риск есть для нас, как для страны, для государства. Да? И с этим риском нужно изначально рассчитывать, когда вы планируете какие-то действия. Но с точки зрения корпоративного управления да, и с точки зрения как инвестор-акционер, они всегда голосуют ногами, да? то есть если что-то не нравится, они обычно быстро продают этот продукт и уходят, потому что хедж-фондам и управляющим компаниям они не заинтересованы в том, чтобы там годами с кем-то судиться, потому что их экономическая деятельность не должна зависеть от судебных процессов, что я когда-то выиграю. Это первый аргумент. А второй аргумент, я думаю, для них тоже они заинтересованы в увеличении чистой прибыли этого предприятия. То есть если вот внешний управляющий приведет к тому, что чистая прибыль увеличится или там дивиденды увеличатся, то в итоге может оказаться так, что те же акционеры внешние, ну, другие, кроме Кыргызстана, выиграли от этого, если цена она вырастет. Соответственно, мы эти последствия еще пока не знаем, но мы должны его адекватно анализировать. То есть те предприятия или человек, или, который возьмется за управление, оно должно обеспечить профессионализм в первую очередь мирового стандарта. Ни в коем случае никаких то там уровня нашего, либо там постсоветского, или там не такого уровня, который соответствует стандартам международному поджорку, там по финансовому менеджменту и так далее. То есть мы должны понимать, что на это рынок моментально отреагирует. Что мы и видели, когда произошла, произошел этот инфоповод, мы видим скачок, на так называемый гэп, когда резкое падение, есть торговые сессии, вчера, допустим, продавался по 11, сегодня торги открываются уже по 8.30, вот ровно на такой процент, на такой да, большой скачок был вниз, и, соответственно, мы понимаем, что в любом случае рынок отреагировал негативно. Плюс, что он бывает, что цена резко падает, но объем маленький торгов. То есть продали, но некоторые как бы все сомневаются. Но мы видели в тот день очень большой объем торгов. Я думаю, да, он, если сопоставить с началом года, это был самый, один из самых крупных объемов mm -hmm. в один день. И, соответственно, мы понимаем, что в этот день уже проголосовало ногами некоторые акционеры. Они вышли из, из этого инвестиционной этой идеи. Так что мы можем говорить, что на сегодняшний день он... Из-за того, что резко кто-то продал, он сильно упал на 8.30 и немножко технически отскочил на 9 там, с копейками. Uh -huh, uh -huh. Вот говоря о внешнем управляющем, продолжая эту тему, внешний uh -huh. управляющий – это лицо, которое имеет контроль над операционной деятельностью, экономической деятельностью, там, правовой и так далее. То есть сейчас, как ты думаешь, этот человек какую будет роль выполнять? Он будет внешний управляющий действительно выполнять управление или больше будет таким информатором для того, чтобы передавать информацию, сообщать о каких-либо нарушениях, которые сейчас, которые, возможно, были, которые, может быть, сейчас уже есть, да? Поскольку внешний управляющий – это человек, который... Все, да. он будет знать, да? И всю историю, все, вся документация да. у него будет. И учитывая вот эту всю большую ответственность, вот как ты считаешь, что будет дальше? Да, ну, во-первых, я думаю, здесь то лицо, которое на это назначено, берет на себя очень большую ответственность. Угу. И не только перед нами, перед гражданами Кыргызстана, не перед государством, как в лице правительства, но и в том числе перед акционерами, и, соответственно, если он навредит предприятию, то есть будет потом доказано, что он навредил предприятию, либо доходу предприятия, либо чистой прибыли, то это в любом случае риски. А кто это будет доказывать? Доказывать будет акционер, любой акционер. Ну а может же быть сложно с тем, что вот они докажут в международном арбитраже, либо в другом квазисудебном органе, докажут хорошо, а потом это решение будет ли здесь исполняться? Это другой вопрос. Ну, я думаю, в любом случае этот вопрос не идет отдельным. Mm -hmm. Я думаю, все эти вопросы да, комплексно рассматриваются и, соответственно, 
тот план работы, который назначен на сегодняшний день, мы видим, да, то, что уже публичная часть, что внешнее управление, экологические вопросы и так далее, и так далее. Я думаю, это не весь фронт. Угу. А что еще могло бы быть, могло быть предпринято в плане корпоративного управления? Какие еще инструменты, кроме внешнего управления, могли бы быть, могли, могли бы быть в Кунторе? Здесь надо смотреть на ближайший опыт стран СНГ, где были аналогичные ситуации с предприятиями, особенно в постсоветское время, когда тоже было множество внешних инвесторов, которые инвестиционные стратегии не, совпадало, не совпадали с национальной стратегией. Да? Допустим, в России это было принято такая, самый такой легкий и быстрый метод. Они объявляли таких лиц, управляющих данных предприятий, персоной нон -грата. То есть хватало просто решения прокуратуры не вводить данное лицо в государство и, соответственно, этим предприятиям эффективно уже переставали управлять и приходилось уже договариваться с государством по тем, тем людям, которые назначаются в управление. То есть, условно, топ-менеджмент. Топ-менеджмент, да. Например, условно, топ-менеджмент у Кумтора объявили бы, что они персон нон грата, их бы выдворили из страны, да. Да? это да, имеется в виду? А что дальше? Ну, то есть, хорошо выдворили, а кто будет руководить? Предприятие, ну, то есть, уже вопрос встает, соответственно, юридического характера, да, по недееспособности данного лица. Соответственно, предприятие, владеющее компанией, то есть, мы же понимаем, что в нашем вопросе есть еще отдельное юридическое лицо Кумтор Operating Company и Кумтор Gold Company, да, который владеет месторождением, и Центерия, которая материнская компания, а Operating Company, она не дочерняя, но связанная с договорных, в договорных отношениях состоит. И мы понимаем, что Operating Company и ведет все управление, соответственно, менеджмент именно Operating Company можно было бы ограничиться. И э, когда будут назначаться новые лица, соответственно, надо будет понимать. Не все, конечно, э, в этих вопросах э, прямо открыто, прозрачно должно быть, но какой-то диалог с государством, который уже принимает такие юридические шаги, пришлось бы предприятию делать. Uh -huh. И этот рычаг, я думаю, на сегодняшний день тоже дееспособный, но единственное, я в юридических аспектах нон -грата, именно по нашему э, законодательству не осведомлен, но я знаю, что такие механизмы есть. Но... Ну, такие как кейсы, раз такие я были. хотел у тебя наоборот, да. для себя спросить. Такие кейсы были, но они были, например, насколько я знаю, там, по журналистам, по правозащитникам, угу. которые граждане других стран, угу. и они были в какой-то момент невыгодны да. Да, правящей власти при предыдущем президенте, при предыдущем президенте, да. И их объявляли персональные гранты, их действительно выдворяли, либо их уже не запускали, когда угу. они пересекали границу. То есть такие кейсы были, но вот по топ-менеджменту, да. Да, по коммерческим компаниям такого кейса, насколько я знаю, не было. Но с правовой точки зрения это реально. Это Тогда, реально. я думаю, вот еще один инструмент, кроме внешнего управляющего. И плюс Тогда еще хотелось бы дополнить. Да. Тогда это же просто вынуждает назначить кого-то. Ну вот, условно, топ-менеджмент всех выдворили, да, кого-то это назначить надо, чтобы, условно, подписывать платежки, да, там, да, зарплату да. начитать, вот это все-все-все. И это, их физически просто, может быть, не будет в стране, но они будут заниматься управлением дистанционно. Это же тоже все равно не решение. Но как в России опять, решалось? Да в, опре, э, да, в основном весь бизнес можно поставить на внешнее управление. То есть не то, что внешнее, а на удаленное управление. Но в горном деле это сделать очень трудно. Mm -hmm. То есть горное дело это всегда да? с землей, там надо с сотрудниками, с рабочими контактировать, mm -hmm. раздавать прямые задачи, потому что они тоже изменяются каждый день, ну, как от погоды зависит, от земли, mm -hmm. планов работ. И мы понимаем, что вот в горном деле это был бы один из эффективных способов. Mm -hmm. Mm -hmm. Но, э, правильно ты говоришь, с точки зрения, да, и может быть, потому что здесь если э, перегнуть эту палку, государство загнет и начнет диктовать, кого надо назначить, mm -hmm. это уже будет похоже на совсем другую картину, когда ты там заставляешь, это та же коррупция, только ну, путем кнута. Да? Да, есть, здесь да. диалог mm -hmm. должен состояться и он должен быть прозрачным. Mm -hmm. Если вы не обеспечиваете в этом диалоге прозрачность, то, соответственно, здесь может быть сторона, ну, на, в этом случае наша сторона, что перегнет палку. Такие риски не снимаются, да, то есть мы понимаем, что в этом вопросе должна быть полная прозрачность, почему мы этому человеку доверяем, как государство. Да, мы согласны, и это должна быть публичная какая-то процедура или письма. Ну вот недавно, 
насколько можно говорить о том, что назначение внешнего управляющего было прозрачной процедурой. То есть, ну, это отдельный, конечно, разговор, но в целом, какие риски от его действий, бездействия могут, могут возникнуть? Ну, э, во-первых, мы то, что озвучивали для акционеров, это в чистом доходе. То есть, ну, я инвестировал, ну, и из-за того, что государство вмешалось и назначило такого человека, я понес убытки, у меня вот по торгам видно, что рынок упал, и я, соответственно, фиксирую убыток. Второе, мы понимаем, что для самого предприятия и предыдущих управленцев, если там имело место быть какие-то незаконные действия, то первичные документы, скорее всего, у этого управляющего будут. И здесь возникают вопросы не только риски для акционеров, а самого тех управляющих, которые были. Здесь, конечно, это может в пользу нас сыграть. Скорее всего, на это и план есть какой-то, что есть подтверждение таких документаций. В горном деле очень много э, вопросов возникает именно в смете расходов. Mm -hmm. Допустим, вы делаете траншею какую-нибудь, закладываете бюджет и показываете, что это 100 долларов за метр, а можно на рынке и по 30 долларов найти. Mm -hmm. То есть вы увеличиваете себестоимость предприятия, увеличиваете лишнее ГРР, называется горная разведывательная работа, ее увеличиваете в объемах и, соответственно, у вас чистая прибыль в итоге падает, потому что у вас бюджет, план работы да, очень большой. Здесь в этом надо разбираться. А аудит, аудит же есть? Есть аудит, но аудит он подтверждает в основном э, текучку финансовых потоков, то есть насколько было правильно с точки зрения вот это юридическое лицо, то юридическое лицо оно. Соответствие, да. да. А в этих тонкостях, договорных отношениях и план работ, которые они себе сами написали на горно-разведывательной работе, они, конечно, аудит не может ничего сказать, потому что аудитор и некомпетентен в горном деле. То есть, если вам специалист говорит, управляющей компании, вот я заложил столько-то работы, ну, аудиторской компании приходится... Единственное, она, конечно, будет констатировать эффективность да, инвестиционных вот аудит, денег. Да. Аудит эффективности же Но нужно. аудит эффективности инвестиционных денег не является поводом для нашей страны или там, для нашей стороны, как акционеров, принимать какие-то решения на этом. Потому что это законно, но неэффективно. Но как же, как же, то есть, если условно я акционер, я вижу, что директор, которого я наняла, тратит много денег, и я от этого не получаю дивиденды, да? То есть искусственно увеличивается смета расходов, то как же? То есть я же могу какие-то механизмы инициировать, да? То есть то, чтобы был аудит, был аудит эффективности, пересмотр, подробный отчет, насколько цены соответствуют рыночным да, расценкам. Mm -hmm. То есть вот это же все тоже может быть? И это может сделать внешний управляющий? Да, это внешний управляющий может уже э, констатировать как по итогам аналитики. Mm -hmm. То есть мы же понимаем, что на, именно в данном случае внешний управляющий заходит по юридическим причинам, да? mm -hmm. то есть по политическим причинам. Mm -hmm. И, соответственно, у него есть и политическая задача. Если вдруг в, в прошлое они завышали, будь добр, как бы объяви. Да? То есть mm -hmm. доказательная база, что мы не просто так там затеяли внешнее управление и вообще этот вопрос инициировали, потому что здесь в любом случае э, внешний инвестор, мы же всех не можем их плохими называть. Бывают отдельные лица, но в основном рынок весь, он справедливый должен быть да, во всем мире по деньгам, особенно по инвестициям. И мы понимаем, что для них мы должны потом, в конечном, мы же затеяли эту бучу, и, соответственно, мы уже получаем негативный поток про Кыргызстан и про инвестиции в Кыргызстан. И мы понимаем, что этот негативный поток, грубо говоря, если был бы это индекс, допустим, по 10-бальной шкале, мы сейчас его тянем вниз. Но принимающие решения лица понимают, что в итоге этот индекс должен подняться выше, чем мы в старте эти и политические риски начали. про. Только вот. если будут доказательства виновности, вот. правильно? Виновности, да. А эти же доказательства, учитывая наши реалии, нарисовать могут? Да, но это надо, я не думаю, что это ограничится местным законодательством. Mm -hmm. В любом случае, потому что здесь инвестиции внешние, управляющая компания, точнее, владеющая компания нашим месторождением Кумтора, оно внешнее, mm -hmm. там есть и межправительственные соглашения, есть и биржа, на которой котируются ценные бумаги. Соответственно, здесь вопрос не закончится. 
Да. Ну да. Оценка, оценка вот этих доводов, доказательств, она будет на нескольких уровнях, да, и мы надеемся, что этот уровень позволит ну, свет проверить, потому что если действительно топ-менеджмент или какие-то другие лица ответственные виновны, то они должны понести ответственность за свои действия. А если же этого нет, то чтобы это не превратилось там, в охоту на ведьм, да? Да. На, как на, на медведей, как ты сказал, да. Да? что это все будет попахивать, конечно, не очень хорошим. И да. еще хотел бы добавить, mm -hmm. с точки зрения, как можно еще корпоративно управлять да. данным вопросом. Есть э, услуга для, на финансовом рынке, это доверительное управление ценными бумагами. То есть э, та или иная финансовая организация, тот же как BlackRock, крупнейший акционер про, про, по, после Кыргызстана, mm -hmm. они управляют же этим капиталом. Возможно, они владеют, а возможно, управляют mm -hmm. чужими деньгами адресно с этими ценными бумагами. А то же самое берет какое-то юридическое, э, юридическое лицо, занимающееся инвестициями и управлением инвестициями, они берут наши ценные бумаги, наш пакет, на, когда рынок становится дорогой, его продают. Если рынок падает, выкупают. То есть можно частично, потихонечку тоже докупать с рынка, не используя механизмы вообще там правовые. 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 То есть вы даете в доверительное управление, человек продает, выкупает, продает, выкупает, дорого выкупает. То есть зафиксировал какую-то чистую прибыль, лишний 1 доллар. Рынок подсел. Там, по причине упадка золота, по макроэкономическим, по политическим причинам и так далее, и так далее. Если у нас вот, даже когда револю... ну, октябрьская, да, так скажем, революция была, mm -hmm. тоже рынок весь не только по ценным бумагам, именно связанным с кунтором, а по всем ценным бумагам он на эти дни падал. То есть, если была бы управляющая компания, она могла на этом фоне выкупить mm -hmm. и продолжать деятельность, частично покупать, увеличивать, да, этот план. Наши не воспринимают, потому что они думают, что кто-то там еще снова бесплатно взял себе наши ценные бумаги. Но это всегда договорные юридические вопросы, которые покрывают все риски на бумаге. Ну, действительно, да, договор доверительного управления, он предусмотрен нашим законодательством. Хорошая конструкция для того, чтобы, по сути, отдать профессионалу заниматься да. твоими потоками да, денежными, финансовыми. Это, это хороший, кстати, то, что ты говоришь про вот эту возможность. А технически это как должно быть? То есть Кыргыз Алтын должен нанять какую-то фирму, да? Нанять какую-то фирму и, и который... передать в управление эти ценные бумаги угу. ООО, акции, о, акционерного вообще центры, и, соответственно, он начинает... Он, они в соответствии с этим договором делают им портфель инвестиционный. Угу. То есть объясняют, почему, когда они будут продавать, и по объясняют, почему, когда они будут покупать. Mm -hmm. И с этим внешним рынком они начинают частично продавать. Вы там вплоть, одна сделка, вы можете там условия поставить на этой стороне, что там, не, ну, грубо говоря, не политическим лицам в Кыргызстане продавать, чтобы они следили, кто покупает. Да. То есть много можете ограничений поставить, но если вы такую возможность даете, у вас возникает э, увеличение вашего портфеля просто из-за того, что он у вас есть, а не из-за того, что вы хотите там, увеличить политическими там, способами или там, вот как сейчас, да, внешнее управление и так далее. Но я думаю, это и раньше знали угу. в правительстве, но почему-то не использовали. Угу. Ну да, стоит только догадываться. Да, здесь да. только догадываться, да. почему, потому что явно с такими предложениями были обращение, mm -hmm. ну, соответственно, мы видим, что этот риск, ой, этот вопрос вообще почему-то никогда не поднимался, ни на каком mm -hmm. уровне. А почему не поднимается? То, что люди не понимают, боятся или какая-то другая причина? Почему вот корпоративные mm -hmm. решения, которые предлагались или, может, еще предлагаются, mm -hmm. они не воспринимаются? В чем причина? Ну, э, я думаю, здесь слишком много политических аспектов стало. Помните, когда вот тот же аэропорт Манас, когда предлагали управляющие компании, да, да, да. когда э, наши электрические компании, угу. э, и, да, холдинг, то есть э, приходили управляющие компании, то есть мы даже на своем рынке это не опробовали. Угу. Наше правительство даже не то чтобы иностранные инвестиционные компании, брокерской компании передать, даже местным компаниям пока не доверяет, соответственно, этого опыта нет. А если нет опыта, значит, либо нет знаний, либо ну, страшно там, куда я еще не зашел. Mm -hmm. То есть, 
они знают, что где-то оно есть, но взять на себя политический риск, ну то есть потом быть виноватым. Мы же видим, что последние лет 15 про нашу политику можно говорить, что не трогайте меня, чем тише, тем лучше. То есть mm -hmm. везде все там, превращается в стратегию да, по выживанию на своих местах. И это как раз таки боль да, наша. Да, да. Ой, действительно, про эти тактики, стратегии можно долго говорить. И есть же такие условно мастодонты, которые уже лет 30 сидят во власти на руководящих должностях. А не, ну, если проанализировать их КПД, да, то есть эффективно, сколько они. Это, конечно, печальные, печальные выводы появляются. Вот говоря о... Вот ты сейчас сказал про корпоративные решения, да, что, например, персон нон а потом может быть дистанционное управление, что может быть, по сути, доверительное управление акциями. И это корпоративные решения, которые предлагались раньше и предлагаются, возможно, правящей власти, да, но они как-то не воспринимаются. И что не воспринимается, скорее всего, просто из-за отсутствия опыта. А отсутствие опыта уже это вот ну да, там страхи, там еще какие-то другие причины, которые... Мотивация какая-то есть. Бездействие. А, ну, ну да, да. Но в целом, э, если люди боятся, то ну, есть же какая-то причина, почему они соглашаются. Может быть, дело в том, что у нас э, политическая нестабильность да. есть, и каждый там живет моментом, что-то такое. Мы понимаем, что э, те предприятия такие большие, э, им очень выгодно, когда во власти нет уверенности в себе прежде всего. То есть, Выгодно, конечно, потому что вы делаете со своим бизнесом, используя свои же ресурсы, материальные ресурсы в этом. Ну, мы понимаем же, что мы живем в стране, где мы в рейтинге по коррупции на 162-м каком-то месте. Да? Эти места просто так не нарисуются. Они не возникли из ниоткуда. И, соответственно, любой инвестор, который к нам приходит, он рано или поздно сталкивается с этим вопросом. Если он даже хочет без, работать без этого, но он с этим сталкивается, потом получает, отдает то, что положено, но не получает экономического эффекта для себя. Mm -hmm. Это уже подтверждает то, те doing business, когда 70% респондентов, инвесторов, которые к нам приехали, уходят и объявляют, что там, мы не верим в верховенство правосудия да, и так далее, и так далее, и уровень коррупции. Да? То есть мы понимаем, что этот вопрос... Когда у вас есть материальные ресурсы для лоббирования своих интересов, mm -hmm. в любом случае будет использоваться. Это как дважды два математика. Mm -hmm. То есть для бизнеса в конечном итоге коррупция это тоже механизм. Если мы понимаем, что мы даем 2 рубля, потом получим 10, с точки зрения бизнеса ты его будешь исполнять, потому что это бизнес. Да? То есть... Вот сейчас упомянулось про инвестиционный климат да, даже. Недавно глава агентства по привлечению инвестиций Шикмаматов сказал, что спор с кумтором и инвестиционный климат – это разные вещи, что не надо путать, мы там идем своей дорогой, спор с кумтором – это отдельная как бы, история. Да? Насколько можно согласиться с таким утверждением? Смотря как на него посмотреть и сколько про него говорить. Ну, как можно на это посмотреть? Я думаю… С точки зрения, ну, может быть, мы все, граждане Кыргызстана, немного заинтересованы, да? В чем? Ну, в том, что, ну, как будто это э, про справедливость, да? Угу. А под подробнее, поточнее. Я имею в виду, ну, если мы, допустим, на улице или там в селах особенно будем расспрашивать респондентов, считаете ли вы, что Кумтор или другое предприятие месторождения эффективно влияет на вашу финансовую деятельность на местах, я думаю, 90% скажут нет. Хотя есть отдельный раздел на сайте да. соцфонда, вроде бы, сколько, сколько поступлений да, да. именно кумтор. Я думаю, каждый, кто причастен или знает этот вопрос с кумтором, я считаю, что где-то там считается, что это справедливо сейчас происходит с ними, и этот вопрос должен был настигнуть их. Но с точки зрения экономического и как внешний мир на это посмотрит, мы его сейчас отсечь не можем, как э, гражд... этот господин Шахмаматов говорит, это, мол, не политический вопрос, а это вот экономический вопрос. Мы так не можем, потому что вы обратно еще не доказали внешним игрокам. Mm -hmm. То есть инвестиционный климат это такая вещь, 
даже Америка на свой белый пиар тратит очень большие деньги, чтобы про Америку говорили там в положительном ключе. Мы ни сома не тратим. У нас нет такого даже отдела или там людей, ответственных за это, да, за белый и пиар, пиар именно он... на, и, на иностранных источниках. А теперь все, что вот происходит э, с политическим этим э, объявлением, в любом случае он отражается негативно. Пока мы констатировать должны, что мы негативно влияем. И отделить его, может быть, в голове вы можете отделить, но по факту, по делу, по действию вы не можете это отделить. И пока это негативно влияет на внешний фон климатический. И дальше это будет негативно влиять на акции? <coughs> что будет дальше с акциями культуры? Вот у меня тоже недавно спрашивали, это же ущерб для Кыргызстана, то, что ценные бумаги там упали в цене. Mm -hmm. Опять же, если говорить с точки зрения юридического, да, мы не покупали эти акции, чтобы... Ущерб. ущерб. Ну, это сложный вопрос. Да, это плане... очень сложный вопрос. Ущерб. Есть, да, ущерб, да. Это Я... же фондовый рынок. Да, да. И да. там изначально, изначально уже есть элемент ну, такой, риска, и, и риска да. существенного да, риска. Да. Никто тебе не будет гарантировать, что там, купил биткоин, он не упадет. Да. Конечно, такого не будет. Да. И здесь вот про биткоин. Когда-то акции Центеры стоили 22 доллара в 2012 mm -hmm. году. То есть мы же не говорим, а они стоили вот недавно 11, вот там ущерб. Да, да, да. Никто не говорил. Вроде он сильно упал потом, но мы должны понимать корреляцию с, с ценами на золото угу. и вообще крупнейших предприятий золотодобычи в мире. И мы графики можем сопоставить, и они примерно одинаково ходили. Да, происходят вот такие политические вопросы, когда они отличаются друг от друга, но в целом мы повторяем мир, то, что происходит с ценными бумагами. Угу. На, и мы должны эти... Понимать, посчитать и слишком много делать инфоповода, то, что мы там повлияли на ценные бумаги или там Кыргызстану нанесен ущерб, это очень сложный вопрос. Mm -hmm. Но прямо сейчас он, допустим, в онлайне, если посмотреть, он стоит больше 9 долларов и, соответственно, больше 20% он упал. А тенденция, какие-то есть тенденции? Краткосрочная тенденция на восстановление цены есть, угу. если по теханализу смотреть. А фундаментально мы понимаем, что сейчас вопрос стоит с большим знаком, вопросительный знак. Потому что как будут разворачивать дальнейшие события. Но обычно фондовый рынок моментально отыгрывает любой инфоповод на будущие полгода. То есть вот этот гэп, который произошел, сильный спад на, в моменте на 3,5-3 доллара, я думаю, он уже в себе покрыл те риски по цене именно, что может произойти в течение еще полу, полугода. Mm -hmm. И пока с технической точки зрения, если есть на биржах теханализ и фундаментальный анализ, фундаментальный анализ мы понимаем, что сейчас очень негативный фон, а технический анализ он сейчас идет на некую коррекцию цены, то есть восстанавливается ближе к 10 долларов. Mm -hmm. А насколько реально на фоне вот этой ситуации какие-либо изменения по акциям в части, например, выпуска дополнительная, дополнительная эмиссия, дробление, mm -hmm. еще что-то. То есть насколько реально, чтобы процентные соотношения сейчас серьезно поменялись? Шансы, думаю, очень низкие. Mm -hmm. Потому что э, мы понимаем, что мы не круп... ну, мы большие крупные акционеры, но мы не, явля... не являемся владеющим там, контрольным пакетом. Yeah. Соответственно, вопросы эмиссии это как минимум большинство, а, я думаю, надо посмотреть как раз таки в законодательстве западных, да, канадской, канадское законодательство, и мы понимаем, что там должно быть явно больше 50%, чтобы принимать такие решения. Соответственно, я думаю, на сегодняшний день вопрос дополнительной эмиссии, он не стоит. И изменение структуры тоже. Никак. Я думаю, с корпоративной точки зрения положить наши мысли, наши пожелания с этим предприятием на юридический язык в корпоративном праве в, канадской, в Канаде, я думаю, это вопрос не одного года. Да. И здесь Очень... тоже, опять же, нужны консультанты, которые разбираются именно в корпоративном праве Канады. 
Да, и еще с особенностями горнорудного дела. И еще с, да. да. да, да ну, что... Мы понимаем, что горнорудное дело в Канаде, вообще Торонто, биржа Торонто, оно очень акцентируется на месторождении по всему миру. Соответственно, мы понимаем, что если кто-то там понимает корпоративную часть, он, скорее всего, и в горнорудке понимает. Но найти такое предприятие, которое будет преследовать национальные интересы страны, там, это очень сложный вопрос. Потому что они будут апеллировать глобальными вопросами, глобализации, да. экономикой, выгодой каждого акционера и так далее. Ну да, действительно, это такой сложный вопрос найти э, профессионалов, э, преданных профессионалов. Да, да, да. Здесь при, без преданности никуда не Да, денешься, это да. будет сложно, сложно. Еще один вопрос, да, корпоративный есть. Есть поглощение, так, так называемое. Есть оно добровольно, есть недобровольное поглощение. Принудительное. Да, 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 принудительное. Когда вы видите фильмы, там, как на какой-то бирже выкупает другую компанию, конкурента, и, соответственно, всех руководителей убирает и назначается. Это агрессивное поглощение. Но можно делать IPO, ну, выпуск ценных бумаг, своих ценных бумаг, допустим, всем нашумели, там, спаки и так далее, да? Условно, там, Кыргызстан или граждане Кыргызстана, или связанные с Кыргызстаном юридические лица, там, допустим, банки наши, да? Купили иностранную компанию, mm -hmm. в, ну, биржевую, и ее делают IPO для выкупа долю Кумтор. То есть вы не будете наседать на прямое владение акциями Кумтор, mm -hmm. а создадите другое предприятие, которое Центерой владеет больше. Mm -hmm. Вот так тоже можно делать, и это тоже есть цель. Это для... разве поглощение? Это поглощение, но вы, если вы, ну, вы э, не обманете рынок с точки зрения, если вы поглощение хотите завернуть в другой вид, но в любом случае это надо объявлять, mm -hmm. что наша цель IPO, купить такую-то долю Кумтора, мы такая-то компания, связана с Кыргызстаном и так далее, и так далее, и так далее. Это рынок нормально воспринимает. А насколько вот эту же схему может сделать наоборот, то есть Кумтор, да? То есть либо другие акционеры. А насколько реально, чтобы, ну, насколько, да, вот что может дальше делать Кумтор, Центера в корпоративном смысле? Корпоративные войны, они бывают очень сложные, mm -hmm. очень долгие, и я думаю, мы понимаем, что уже сейчас размыто, да, у них, но мы не знаем конечных бенефициаров mm -hmm. через управляющие компании, через другие юридические mm -hmm. лица и так далее, и так далее, и так далее. Мы должны понимать, ведутся ли против нас конкретная группа. Тогда мы должны выходить на уровень законодательства Канады, mm -hmm. что один акционер там, или группа акционеров вредит нам, другим акционерам. То есть мы должны тогда занять позицию акционеров и сказать вот, и доказательную базу годами вести, что да, мол, было несправедливо, нечестно и так далее. Mm -hmm. Но все, что нечестно, несправедливо, это с точки зрения корпоративного права этого. Ну, это же субъективно очень. Очень субъективно и очень сложный вопрос. Uh -huh, uh -huh. И мы понимаем, что нынешняя власть, которая идет на такие шаги, понимая, что такой путь очень длинный и не гарантирует сексес, соответственно, идут на такие шаги, которые более оперативные, более визуальные, более uh -huh. могут дать быстрый экономический эффект для страны. Uh -huh, uh -huh. Ну вот и если подытожить, что еще кроме международного арбитража против Кыргызстана нас ждет? Ну, э, самое главное, мы должны понимать, что политические вопросы, которые сейчас поднялись в экономическом инвестиционном климате, мы должны настолько объявлять и объяснять внешним инвесторам и делать инфоповод финансируя этот инфоповод, что да, эти дела были за то, за это, за это. Mm -hmm. Да, мы его начали, но это имеет вот такой-то, такой-то резонанс или эффект И на нашу страну. Да, Важность. Да. Почему? Mm -hmm. То есть это не так, что по умолчанию все должны понимать. Западные, вообще, западный мир, вообще внешние инвесторы, глобальный мир инвесторов, он не понимает этот повод. Они будут брать информацию из тех источников, куда их руки дошли. Есть специальные каналы, по каким они обязательно получают э, консалтинг и так далее, когда, допустим, я обычно такую ситуацию объясняю с другой стороны. Вот у вас, у меня есть 5 миллионов, мы идем там в условную там, страну, третью, да, в третью страну мира, где там коррупция бешеная, но у нас успешный бизнес. 
им нас через три года там просят, ну все, как бы вы заработали, выходите, да, объявляют. Или там в коридоре мы выходим, говорят, ну дайте доллар и дальше работайте. Что мы с вами сделаем? Я отвечать на этот вопрос не буду. Да, ну вот такой вопрос у всех стоит, понимаете? А когда вы не преследуете, не можете принять решение только по совести, а у вас есть предприятия, люди, там связанные компании и так далее, то, соответственно, это давление оказывается на все это предприятие. И, скорее всего, 99% тех предприятий, которые инвестируют, дадут еще один доллар, чтобы дальше работать. Ну вот говоря о том, что ждет э, Кыргызстан, да, то кроме репутационных вот этих вот сдержек и ущерба, которые, скорее всего, э, будет дальше увеличиваться, э, что-то еще в корпоративном смысле можем ли мы ждать от внешнего управляющего, от акционеров, что еще? С точки зрения долгосрочно для страны мы должны понимать, что э, нашу экономику поднять без на первом этапе ресурсов э, горного дела это очень трудно. Uh -huh. То есть, когда мы там делаем какую-то, объявляем программу да, государственную, мы там машиностроение, компьютер или там доноры крови и так далее, да, то есть обработка крови и так далее. То есть, есть страны, где 40% ВВП аккумулирует обработанная кровь. Uh -huh. И это не их кровь, не граждан в кровь. Но считается, что ну, имеется да, с экономической точки зрения большие деньги. Аккумулирует. Мы понимаем, что мы должны представлять товар, который универсален для всего мира. Это наше сырье, золото, серебро, металл и так далее. Это наше первое богатство, на чем мы можем построить первый пласт экономики. И от него, от этих доходов уже там, туризм, ну, направление кластерной экономики и так далее уходить. И соответственно мы эту, эти вопросы понимаем, что это наш, грубо говоря, сундук с кладом. Да? клад да, наш, но население не богатеет. И эти вопросы надо объединять. И в корпоративном праве, допустим, вот если мысли вслух, то если мы понимаем, что месторождение крупное, то обязательно, чтобы эта компания залистилась на местном рынке, чтобы граждане могли купить эти ценные бумаги и владеть этим предприятием, знать информацию внутреннюю, получать достоверную информацию, отчеты в любой момент, вопросы экологии, если он поднимается, иметь право заблокировать или поменять или ход деятельности, чтобы экология не, не страдала. То есть мы не должны говорить, что вот, мол, все в мире плохие и, в общем, не трогайте нас, потому что мы понимаем, что территория нашей страны, она в любом случае уменьшается по естественным причинам. Допустим, реки в нашей стороне, если поворачиваются, то, соответственно, границы нашей страны уменьшаются. И то же самое, вот если мы видим конфликты, которые возникли да, в Таджикистане и так далее, там тоже есть одно из самых крупных месторождений золота, прямо на границе. Но это мы же... какое? Ну, название ну, забыл, ну, я ну, позже могу ссылочку хорошо, дать. Да? Хорошо. Есть месторождение крупнее, чем даже первоначально считался Кунтор. Mm -hmm. Оно прям по границе, понимаете? И, соответственно, mm -hmm. и, и получается этот вопрос не только политический, когда мы говорим про экологию, это и экономический вопрос. Mm -hmm. И я думаю, корпоративное право у граждан должно появиться на рынке. Допустим, Казахстан, как сделал, они обязали любое предприятие, которое выходит на IPO, то есть на публичную продажу, 20% в минимальном объеме размещать в Казахстане, mm -hmm. а 80%, ну, остальную часть в других странах. То есть обязательно, чтобы граждане тоже владели этим предприятием. Mm -hmm. Во-первых, решается вопрос надзора этим предприятием. Когда у тебя 100 тысяч акционеров или там, 20 тысяч акционеров, из них как минимум там, будет сотня или там, тысяча юристов, экономистов, аудиторов и так далее. И так далее. Ну а процентное соотношение их всех акций, оно же все равно останется 20. Другое просто, что вот это давление. Давление, будет, да, да, потому mm -hmm. что... Рынок реагирует на новость. Если у вас реально плохое управление и хоть маленький акционер вам доказывает, что вы неэффективно работаете, mm -hmm. то рынок завладеет всей ситуацией в этом предприятии. Mm -hmm. Вот так и была эволюция в других странах. Вот это ОСР, когда делают рекомендации по корпоративному управлению, это лучшая мировая практика управлять предприятием. Mm -hmm. А это означает быть в диалоге с местными, иметь социальную ответственность, потому что бизнес сейчас, вот особенно в Кыргызстане, видно, что если народ страдает, нищете живет вокруг месторождения, 
то оно не, не даст, да, народ не даст нормально развиваться, работать. Конечно, конечно. Потому что чувство справедливости, ну, никто не отменял. Хочется жить чуть лучше, но видишь, что руду твою, экологию портит, еще и экономическую выгоду получают иностранцы, а вы нет. Конечно, в этом вопросе есть и вопросы к нам тоже, гражданам. Почему интересен с инвестиционной точки зрения наше месторождение для любого гражданина в мире, но не нам. Да? Да, да. Это... Здесь нам надо поднимать свои знания в финансах, в горном деле, в инвестициях и так далее, чтобы к нам пришли тоже такие же люди и относились с нами на равных условиях. Да, но при этом должны быть механизмы доступа. Да. То есть, вот как и говоришь, чтобы условно жители, например, Сыкульской области, они имели возможность купить акции, даже раздробленные, но все да. равно акции Кумтора, и тем самым у них будут снижаться вот этот протестный потенциал, да. Да, что они будут знать, ну, зато это моя компания. Да? То есть и, а это возможно же только если будет правовая возможность правовая. размещать... И техническая. И техническая. Ну, техническая можно организовать. Но вот правовая возможность, чтобы акции, 20%, 10% акций Кумтора, вот из нашей, например, даже части, да. либо из другой, размещались на Кыргызской фондовой бирже, и тогда протестный потенциал он действительно может быть уменьшен. Да? да, и плюс э, у самого предприятия политические риски резко снижаются. Угу. То есть никаких, там, то, что у нас обычно жалуются, там, рейдерство, да, отключили рубин, очень там, трудно, да, то есть да. если у вас там условно 5 тысяч акционеров, 10 тысяч акционеров, тебе очень трудно будет, ладно, ты у кого-то крупного акционера забрал, а остальные там. Mm -hmm. yeah. Фондовый рынок в этом плане универсальная площадка, где взаимоотношения строятся не только на э, нашем опыте, а в мировом лучшем опыте, и мы его как бы быстро его берем, нам не надо изобретать и делать все ошибки по изобретению велосипеда. Мы берем готовый велосипед, а правила на всех биржах практически идентичны, единственное, у нас показатели разные. И их реализовать здесь. То есть активное участие местного населения и граждан этой страны на фондовом рынке способствует автоматически улучшению инвестиционного климата и внешних игроков. Потому что они приходят уже на организованный рынок, как происходит вообще с этими предприятиями? Вот тот же BlackRock, который купил да, Центеру, он купил ее не из-за того, что э, Центера это в Кыргызстане, mm -hmm. а из-за того, что он есть на бирже где-то. Посмотрел, санализировал, считает, что он недооцененный, верит в потенциал компании и купил. Mm -hmm. вот, то есть чисто прагматичный. Да, и плюс в, в таких предприятиях прописаны внутренние правила, что они могут инвестировать только через фондовый рынок. Mm -hmm. А не так, что пойду-ка я в Кыргызстан, поищу, у кого там можно купить лицензию, чтобы там угу. потом да. тысячи лет еще разрабатывать. Угу. Спасибо большое за очень интересные мысли, слова, которые ты обозначил. Я думаю, они действительно могут откликнуться о том, что есть корпоративные решения, цивилизованные, современные решения, как кризис, который сейчас произошел с контором, решить. Да? И это может быть и доверительное управление, это может быть и там, для каких-то персон нон-грата объявление статуса. Это и в том числе разделение, какая-то доля акций будет, будет возможность у людей, у граждан Кыргызстана купить эти акции. Да? То есть и независимо от региона, но я и про Исюкуль сказала, потому что это месторождение ну, там находится. Спасибо большое, Алмаз. С нами был Алмаз Шабданов, эксперт по корпоративному управлению, аналитик, инвестор. И беседовала с ним я, меня зовут Фатима Якубаева, юрист проекта в рамках закона. Это видео снято при поддержке движения Баштан-Башта и проекта в рамках закона. Спасибо вам за внимание. Пока.